സമ്പർക്കത്തിലൂടെയുള്ള രോഗവ്യാപനം തടയാൻ ജനപ്രതിനിധികളും തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ജാഗ്രതാ സമിതികളും അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ പറഞ്ഞു കളക്ടറേറ്റിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനുള്ള ജനപ്രതിനിധികളുടെ അവലോകന യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി കോവിഡ് രൂക്ഷമായ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്നവർക്ക് വീടുകളിൽ റൂം ക്വാറന്റീനും ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്വാറന്റീനും ഉറപ്പാക്കും ജില്ലയിലെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ സമ്പർക്കത്തിലൂടെയുള്ള രോഗവ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്ന് പേർക്കാണ് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചത് പ്രവാസികളായ കേരളീയർ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യമൊരുക്കുകയും അവരിലൂടെ മറ്റൊരാൾക്ക് രോഗം വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം വീടുകളിൽ ക്വാറന്റീൻ ചെയ്യാൻ സൗകര്യമില്ലാത്തവർക്ക് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്വാറന്റീൻ സംവിധാനമാണ് സർക്കാർ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ടൂറിസം വകുപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തിയ ഹോട്ടലുകളിൽ പണം കൊടുത്ത് താമസിക്കുകയോ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ലഭ്യമാക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുകയോ ആകാമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു കോവിഡ് നിയന്ത്രണത്തിൽ ജനപ്രതിനിധികളും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും പുലർത്തുന്ന ജാഗ്രത തുടരണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ജില്ല ഇന്നത്തെ നിലയിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു കാര്യം പറയാൻ കഴിയും ഈ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകരുന്നവരുടെ കാര്യത്തിൽ പരമാവധി നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഈ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയേണ്ടത് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകരാതെ നോക്കണം എന്നുള്ളതിലാണ് വിദേശത്ത് വരുന്ന പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളിൽ രോഗം വന്ന് ഇവിടെ എത്തിയ രോഗം വരുന്നവരുണ്ടാവും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവരുണ്ടാവും അവർ വരട്ടെ അവർ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ ഇവിടെ വരേണ്ടവരാണ് അവരെ നമുക്ക് ചികിത്സിച്ച് ഭേദപ്പെടുത്താം പക്ഷെ അവരുടെ അവർ വന്നാൽ അവരുടെ വീട്ടിലോ അവർ വഴിയോ പുതിയ ഒരാളിന് രോഗം പകരുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താനുള്ള ഉറപ്പ് ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആ പ്രവർത്തനത്തിനാണ് സജീവമായി ഈ ജനപ്രതിനിധികളുടെയും നമ്മുടെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥ നിലവാരത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ഇടപെടലും ഉണ്ടാകേണ്ടത് കോവിഡ് പ്രതിരോധ അവലോകനത്തിന് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ജനപ്രതിനിധികളുടെ യോഗം ചേരുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചു ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ യോഗം നടക്കും കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകൾ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ വീടും നൂറ് മീറ്റർ ചുറ്റളവിലെ പ്രദേശവും ഉൾപ്പെടുന്ന മൈക്രോ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണായി പുനർനിർണയിച്ചിട്ടുണ്ട് ജില്ലയിൽ ഇരുപത് പഞ്ചായത്തുകളിലും മൂന്ന് നഗരസഭകളിലും കൂടി ഇതുവരെ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകൾ ഉള്ളതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ജനപ്രതിനിധികൾ പറയുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കാതു കൊടുക്കണമെന്നും ജനപ്രതിനിധികളും ഉദ്യോഗസ്ഥ സംവിധാനവും പരസ്പര പൂരകങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ജനപ്രതിനിധികളുടെ സ്വീകാര്യത അംഗീകരിച്ച് ആ തീരുമാനങ്ങൾ മികച്ച രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സാധിക്കണം രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനം ബി എം എൽ എമാരായ എം രാജഗോപാലൻ കെ കുഞ്ഞിരാമൻ എൻ എ നെല്ലിക്കുന്ന് എം സി ഖമറുദ്ദീൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ ജി സി ബഷീർ ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോക്ടർ ഡി സജിത് ബാബു ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ഡി ശില്പ കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ വി വി രമേശൻ നീലേശ്വരം നഗരസഭ ചെയർമാൻ പ്രൊഫസർ കെ പി ജയരാജൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് എ എ ജലീൽ എ ഡി എം എൻ ദേവിദാസ് ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ എം മധുസൂദനൻ പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ കെ കെ രജികുമാർ എന്നിവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കാസർഗോഡ